jeszcze jest jedna rzecz, która w ostatnich latach bardzo mocno się pojawiła na plażach. Ludzie na plażach palą ogniska. Turyści, tak? Latem bardzo romantycznie zapalić sobie ognisko, Tylko zwłaszcza, że chyba prawo nie zabrania w ostatnim czasie. Ja właśnie czasie. nie jestem do końca przekonany. Na pewno tam w tych rejonach usteckich z racji parku. Park krajobrazowy hmm. blisko poligon, znaczy Pan Narodowy Park Słowiecki blisko poligon, tam palenie ogni na pewno jest zabronione. Jak to jest na mierze i nie wiem, to... Całe lata był zakaz palenia ognia. No był ja jakiś taki moment, parę lat temu zniesiono. Ja... Ja nie wiem po prostu, czy wolno palić ogień na plaży, czy nie, prawda? Nie ma takiej potrzeby. Chyba, że ekipa telewizyjna przyjedzie, prawda, kolejny reportaż nakręcić, to oni w scenariuszu mają palenie ogniska na, na plaży i koniec, no, prawda? Ale to oni sobie to pozwolenie załatwiają, że tak, jest potrzebne, no. jest poza, poza miastą. I, i, i to, 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 to tak się odbywa. Natomiast... Ognia chyba nie wolno palić, ale mimo wszystko ludzie palą latem, prawda? Śpią przy ogniskach na plaży. I z racji naszej takiej śmieciowej cywilizacji wszystkie śmieci, które mieli, wrzucają do ogniska również. Nie tylko palą tym drewnem, które wyschło na plaży, dryfowym drewnem najczęściej, ale palą również te ogniska plastikowymi butelkami na przykład. To jak i wszystko ląduje faktycznie. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jakiś kawał tworzywa sztucznego, który został nadpalony w ognisku, może nie spalił się, został zmyty do morza i został poddany obróbce morskiej w postaci ocierania o piasek, yy, takie procesy jak w bębnach szlifierskich, tak, wśród kątów drewnianych z drewnem dryfowym. Ciężar yy, właściwie podobny, prawda? Yy, I on w tej ławicy drewna dryfowego znajdzie się taki kawał plastiku. Proszę sobie wyobrazić, zależnie od rodzaju plastiku, często przypomina to właśnie te białe bursztyny. Stąd właśnie moje sprawdzanie zapalniczką tak. na plaży. Nie? Bo też już kilkakrotnie przyniosłem do domu coś, co by to okazało się po podgrzaniu, że śmierdzi, a nie ładnie pachnie. Kiedyś w Piaskach zdarzyła się taka historia, że znowu jakaś kolonia, jakaś zielona szkoła, już dokładnie nie pamiętam, Przesympatyczne pani nauczycielki, prawda, które z dziećmi przyjechały. I ja tam jakąś taką prezentację tych bursztynów, pokazywałem jak bursztyny wy, wyglądają. Dzieci się bawiły tymi bursztynami, no panie również. I skończyło się to tym, że panie samodzielnie postanowiły nałowić sobie bursztyn. I dzwonią do mnie do domu, prawda, i mówią, że Panie Piotrze, mamy przepiękne trzy okazy, duże, jeden taki, jak dwie pięści yy, białego bursztynu, prawda. Czy jesteście Panie pewne, że to jest biały bursztyn, bo wielkość, z tej racji, że on jest bardziej piankowy, biały bursztyn, biały bursztyn, duży, zdarza się niezmiernie rzadko. Taki powiedzmy 20-30 dekowy, czyli 200-300 gram, jest rzadkością. I to już niesamowite pieniądze. Tak, to jest bardzo dużo. Mało mówi pani, że on ma niebieskie, całe pasma niebieskie, takie błękitne i tak dalej. No to ja w samochód pojechałem na te piaski, prawda? Podekscytowany, no i panie, no. To, co mówiłem, to z daleka widać, że to plastiki takie przepalone w ognisku, prawda? Nawet kiepsko zatoczone przez, przez morze, mm -hmm. prawda? No i jakieś tam związki chemiczne, faktycznie w jednym kawałku, może to korek był niebieski po prostu, który się rozpuścił. rozpuścił się w tym żarze, w tym ogniu 
da, dał taką barwę. E, no to, to bardzo proste, no już zapalniczka. I proszę powąchać, prawda? Czym to pachnie? Fuj! No plastik, prawda? No właśnie. To... A i można było sprawdzić na plaży. To, to bardzo proste. Jest ta metoda sprawdzania bursztynu w tej słonej wodzie, prawda? No, w 16% roztworze, jeszcze raz zaznaczę. Ona powoduje to, że niektóre plastiki będą nam pływać. No, plastik to również potrafi pływać. Potrafi tak? pływać. I, 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 I nie jest to metoda do końca. To, to znaczy, ja słyszałem takie opinie, znowu zupełnie amatorskie. Ja zbieram wszystko na plaży, co mi zaświeci w tym ultrafiolecie, tak czy tak. I potem to do wody wrzucam, prawda, i to co wypłynie mi w tym roztworze, to jest bursztyn, to co usiądzie na dnie. No jest to reguła na parę procent, na kilkadziesiąt procent prawdziwa, ale... Tylko, że z drugiej strony, wiesz, bo liczenie tego, kiedy to jest 16% rozpór, poza tym nie do końca, wiesz, bursztyny mają różną gęstość, jedne pływają w ogóle w słodkiej, tak jak część białych potrafi po wyschnięciu, w ogóle, czy żużgi jest tak lekka, że, że w ogóle nie toną same z siebie bez, bez soli. Część jest cięższa, tak jak te usteckie bursztyny, które są po prostu twardsze i twardsze i cięższe. I, i, ba, 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 zupełnie inaczej i bardziej spoiste bym powiedział. Bardziej spoiste, mają troszeczkę inne właściwości. Yy, więc mi się wydaje, że... A poza tym tak naprawdę ja się wielokrotnie złapałem na tym, że w momencie, kiedy się okazuje, bo niestety najczęściej to te największe kawałki, co do których robimy sobie największe nadzieje, tak jak mówiłeś Piotrze o tym, że to wielkości dwóch pięści Panie już wiedziały, Panie już widziały pewnie o dobry samochód albo <śmiech> mieszkania. No e, tak, tak, tak. To wiesz, to, to, to w momencie, kiedy, kiedy można sobie tego rozczarowania y, oszczędzić, bo to jest niestety bardzo duże rozczarowanie, jak się na koniec okazuje, że najładniejsze bursztyny, co zebrałeś, to jest plastik. To jeżeli można sobie oszczędzić już na plaży, to wszystkim serdecznie polecam. Z doświadczenia wiem, że to jest bardzo, bardzo rozsądne podejście. Następnym tworzyłem sztuczny, który w sposób nieprawdopodobny się potrafi upodobnić do bursztynu, ale to raczej w dziennych tych kontaktach. To pianka budowlana. Gdy ona pływa w wodzie, to pływa po wierzchu i tak dalej. Ale w nocy też świeci bardzo ładnie. Też nieźle świeci, prawda? Ale w dzień wygląda jak przepiękny bursztyn. Yy, Właśnie taki biały. Biały, z rudą korą taką, prawda? No, przepiękne bursztyny. Lat temu naście. Również na piaskach przy samej granicy yy, z Rosją. Yy, yy, szperałem yy, tam yy, po kilku dniach południowego wiatru, czyli wszystko, co było, to odpłynęło, ale że tam te zagłębienia między ryfami były dosyć głębokie, to dużo tych patyków gdzieś po tych dołkach zostało i tam usiłowałem coś znaleźć. Taki lekki mróz, ja wiem, 6-7 stopni. I ja kolejny dzień tam pojechałem, bo tam te prądy morskie troszkę tym, tym, tym mieszały i tam gdzieś spod tych zwałów, tych patyków wychodziły jakieś bursztyny ciągle. I pojechałem poszukać wodery przerzucone na ramionach, jakiś tam kaszoreczek w ręku, prawda, dziarsko sobie w stronę rosyjskiej granicy w upatrzone miejsce wędruję. I o czym nie wierzę, te ryfy częściowo takie wystające z wody, Taka wysepka e, z takiej mielizny, troszkę patyków wyrzuconych na tym i bursztyn wielkości dużego telewizora, takiego, nie dzisiaj takiego płackiego, tylko takich tych potężnych telewizorów. Taki, tak, taki potężny telewizor leży, prawda, bursztyn. Ja patrzę z jakiejś tam odległości te, tych 100-200 metrów, i nie mam wątpliwości, że jest to tak wielki bursztyn. 
prawda, że lud był taki na tych, tego cieniusieńki lud się, się zbierał, to ja wodery po tym lodzie nie można było tam przejść, to, to musiałem wodery założyć, żeby tam dopnąć do tego miejsca. W pośpiechu te wodery, kaszorek rzucony, cały ten pozostały sprzęt rzucony, tylko prawda, te wodery wciągane ich porządnie nie, 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 nie zapiąłem i biegiem do tego. I czym bliżej jestem tego kawałka, jestem święcie przekonany, że jest to bursztyn. Chwytam to, no i z ciężaru staje się to jasne, że bursztynem to nie jest, jest materiał dużo lżejszy od bursztynu, prawda? A ja już miliony liczyłem, prawda, które po, po mnie zdecydowanie największy bursztyn na świecie w tym momencie znajdowała, prawda? Jak się odwróciło, był, y, odpowiedź była jasna, była ta puszka pianki budowlanej, taka pęknięta, prawda, to się wylało. A, to się po prostu rozlało, no tak. <śmiech> Może pięknie to ukształtowało, prawda? E, na ten. E, Pianka budowlana rozpoznawana jako bursztyn jest bardzo często. Tak. Zdecydowanie łatwo w dzień faktycznie może przypominać w ogóle z wyglądu. W nocy też świeci się. Natomiast na szczęście nie trzeba tego podnosić, bo jest stosunkowo miękka. Tak. I... Czyli ta metoda paznokcia, prawda, jest... Ja, ja mówię, nawet ta pierwsza metoda patyka, tak, że na początku próbuję wsadzić patyk. Jeżeli patyk w to wchodzi, to już nie muszę tego podnosić, bo wiem, że to nie jest bursztyn. Mhm. Jeżeli patyk w to nie wchodzi, to wiem, że mogę tego spokojnie dotknąć, nie przylepi mi się do palców. Yy, I <śmiech> wtedy używam paznokcia, żeby, się, żeby potwierdzić, czy to przypadkiem nie jest zmarznięta jakaś, jakiś smar, czy coś, coś w tym rodzaju. Yy, potem dopiero jak już yy, białe światło czasami też używam, żeby zapalić, zobaczyć, czy, czy, czy no bo część bursztynów, tak jak, tak jak te, które tutaj, tutaj leżą na stole, to, to nawet w nocy po zaświeceniu latarką z białym światłem, no to bez wątpienia jesteś w stanie określić, że to na pewno jest bursztyn. Tak? Tak. A zapalniczka jako ten trzeci test ostateczny, z tym, że lekkie podgrzanie, a nie To znaczy dojdziecie do wprawy dotykając bursztyn, po prostu dotykając bursztyn. Ostatecznie on ma tak. tak charakterystyczny, jest w dotyku, żadna substancja inna nie, 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 nie jest taka w dotyku. Teraz następna rzecz na temat białych substancji w morzu. Krążą le legendy, że z zatopionych z pierwszej i z drugiej wojny pocisków wydobywa się fosfor. I szczególnie niemiecka prasa o tym bardzo co, ro co roku pisze. Sezon ogórkowy wymaga prasa wymaga jakichś takich opowieści newsów sensacyjnych. sensacyjnych i Niemcy mają tą opowieść typu potwór z Loch Ness prawda? opowieść o fosforze zjawiającym się prawda, na brzegach Bałtyku żeby czasem niczego nie ruszać bo można nadziać się na fosfor u nas potworem z Loch Ness, ja się zastanawiał, kto, yy, kto jest potworem z Loch Ness. Najwyraźniej to ja jestem potworem z Loch Ness, prawda? I czasami <grym> faktycznie można cię spotkać, się wynurzać. <grym> tak, ta, ta, wy, wy, wynurzać z tego. Słynny postrach jubilerów, prawda? I Natomiast ta opowieść o fosforze, parzącej substancji, prawda, która jest podobna do białego bursztynu. E, e, dowodem na to mają być poparzone ryby, flądry i tak dalej, i tak dalej, że, że, że on je, jest. Jeżeli są poparzone, to prędzej i perytem niż tym fosforem, prawda? No, różne rzeczy w pewnym momencie w armii stwierdziły, że najłatwiej będzie się pozbyć zatapiania w Bałtyku. Tak. E, I e, muszę... E, się przyznać, że na wyspie Sobieszewskiej nadziałem się na fosfor. Raz w życiu wziąłem to świństwo do łapy, praktycznie parzące natychmiast, prawda? To, 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 to nie, 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 nie ten, ale przez tyle lat tylko raz 
to nie jest jakieś zjawisko, które by było masowe, prawda? Powszechne. Powszechne. Tymi zagrożeniami tutaj to raczej większymi jest ropa wydobywająca się. Ja pamiętam z lat 70. Gdy Bałtyk był przed zawarciem konwencji bałtyckiej potwornie brudny i zarazem, bo dzisiaj Bałtyk nie należy do mórz brudnych, jeżeli, tylko żyznych, prawda? Dokładnie. Jeżeli zobaczycie przy brzegu mętną wodę, to tak jak mówiliśmy wcześniej, najprawdopodobniej na 90% bądź 90 kilka parę procent jest to woda słodka. Z rzeki. Z rzeki, która przy brzegu jest ciągnięta przez prądy. Tak. Natomiast Bałtyk co prawda zakwita. Tak, ale to ale już po to wynika, To wynika z zawartości związków azotu. Nawozów sztucznych, które wchodzą do Bałtyku, prawda? To możemy mówić o żyzności Bałtyku, ale Bałtyk jest może w zasadzie czysty. I straszy się nas bez przerwy tymi zanieczyszczeniami, które... Te... Czy można te wojny zanieczyszczenia spotkać? Bo w te fosfory nie do końca wierzę. Chociaż e, m, pamiętam te tysiące poparzonych ryb, e, martwych węgorzy, flonder, dorszy, prawda? E, na Wyspie Sobieszewskiej, tu na Mierzei, w latach 70. to pamiętam. No to może wtedy te pojemniki, te pociski... Kosztowe. Być może, być może. Tego nikt nie badał, nikogo to nie interesowało specjalnie. W każdym razie, kiedyś z przyjaciółmi, właśnie na Wyspie Sowieszewskiej to, to się zdarzyło, gdzieś paliliśmy ognisko na plaży. Studenci, prawda? I w powietrzu był zapach kwasu musztardowego. Wyraźny, prawda? Zapach musztardy, z wody dochodzący. Z wody. Prawda? I, I wtedy ktoś wpadł, słuchajcie, może to coś z wojny, coś tu, jakaś chemiczna broń, bo wyraźnie oczy zawiły i tak dalej. Myśmy uciekli wtedy. Nie wiem, czy to był przypadek, czy jakiś w tych zanieczyszczonych Bałtyku jakaś reakcja zachodziła, która ten... Nie wiem po prostu, ale takie rzeczy się zdarzają. Natomiast e, znajduje się e, materiał, który jest zarazem e, materiałem fałszerzy, zwłaszcza XIX-wiecznych, którzy fałszowali bursztyn. To już nie imitacja, to fałszerstwo. E, bursztyn robiony z celuloidu. Celuloid jest substancją, która jedna z pierwszych, jeden z pierwszych tworzyw sztucznych. Jest to substancja poprzez nitrowanie celulozy, bawełny. Otrzymuje się na przykład bawełnę strzelniczą. No dobrze, ale czy takie bursztyny z celulozy to się w potyku również znajduje? Nie, nie znajduje się, ale znajduje się resztki po pociskach. Trzeba pamiętać to, co się nazywa, że to był proch. W różnych formach, takich plasterkach, kawałkach i tak dalej, i tak dalej. Łuski armatnie, ładunki te armatnie były wypełniane prochem w różnym kształcie. Do dzisiaj saperzy, patrol saperski na Mierzei Wiślanej wywozi coś. Nie ma dnia, żeby czegoś nie wiedzieć, prawda? E, tak potwornej ilości e, tego tu na lądzie są e, do dzisiaj e, i, e, i w morzu zapewne też. No tak. E, Różne rzeczy przypływają razem ze sztormem. E, tak. W zeszłym roku przypłynęła piękna mina okrętowa, no, taki, tak. taki jeż. Sami widzieliśmy to, prawda? Sami widzieliśmy, więc... Więc takie rzeczy się zdarzają. Czy, 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 czy zakopana, czy ją odkopało z plaży, to, to do dzisiaj no, trudno powiedzieć, to... prawda? No, no, no była w każdym razie. Dokładnie. Najpierw nie było, a potem było. No. I 
wielokrotnie znajdowałem, czy przynoszono mi powiedzieć, co to jest, prawda? E, e, ta bawełna strzelnicza, proch tak zwany, jest podobny po długim pobycie w wodzie do brusztynu. Ale bardzo pięknie mieni się złotymi ten, i mówi o złoty bursztyn. Dosłownie jakby złoto było, prawda, w środku kawałeczki, drobinki złota. Przepięknie pobłyskuje, niezależnie od przejrzystości, czy jest bardziej i tak dalej, jest taki robi się ciemno-czerwony, bym powiedział, prawda? Od tego przebywania w morzu. No, zabawa jest prosta, prawda? Trzeba się odsunąć od tego daleko i znowu podpalić, no, spalić jak proch, prawda? Błyskawicznie wydają z charakterystycznych Właśnie, zabawy. to jednak może nie jest dobry pomysł, że ja sprawdzam te, te bursztyny <śmiech> przypalając się ładnie no, machną. No może się na taką laskę jakąś tam prochu nadziać, prawda? Ale to, to już... Tego. No nie popatrzysz się w tym, w tym razie, to, to, to nie jest na, na tyle niebezpieczne, prawda, że te, ale to jest, to jest problem. Drugie, trotyl. Trotyl też jest podobny do, do bursztynu. Mało świeci jak bursztyn, wygląda jak bursztyn królewski. Gdzieś z, z czegoś tam ten trotyl z jakiegoś pocisku, granatu, z zatopionych ładunków. Jakichś zatopionych ładunków, prawda? Jeżeli się wydobędzie, on kształtem przypomina bursztyn. No tak, bo może, tak, może obrabia w miarę podobnie. Tak, wszystkie materiały. Wszystkie materiały. materiały. I kamienie, tak. i drewno, i bursztyny. Te kształty są w miarę do siebie zbliżone. I. No to teraz muszę powiedzieć, że mnie nastraszyłeś, że to już chyba przestanę chodzić za palniczką na plażę. I teraz e, próbowanie zapalniczką trotylu nie powoduje nic. Trotyl potrzebuje bardzo wysokiej temperatury, żeby e, detonować, prawda? Nie zapali się ten no, e, e, i wydzieli, wydzieli charakterystyczny zapach Torwen. Yy... który nie przypomina zapachu żywicznego absolutnie, nie, prawda? Tak. Czyli he, znowu chemiczny zapach, prawda, który jest ten. No dalej. Ci, którzy na plażach handlują brusztynem ukraińskim, potrafią brusztyn ukraiński nasypać do morza, żeby go naocznie, na oczach tych potencjalnych swoich kupców zjawić, złowić. I można tu znaleźć kawałki bursztynu ukraińskiego, który no, jest jakąś tam żywicą kopalną. No i znowu, czy, czy wygląd? Właśnie wygląd nie za bardzo zdradza. Ciężar właściwy już tak, natomiast wygląd nie zdradza, że to jest bursztyn ukraiński. On jest poza tak zwanymi mydlakami, niehandlowo, niehandlowymi w takiej kolorze takiego brudnego mydła, prawda? E, który trafia tam gdzieś na, na rynki, ktoś czasami coś usiłuje z tego zrobić. Kompletnie niehandlowa substancja. On jest mielony i dopiero wtedy prasowany w jakieś kulki, prawda, najczęściej. E, I Bursztyn ukraiński można łatwo rozpoznać też przy pomocy zapalniczki, podgrzewając go. E, wydziela charakterystyczny zapach świeżo koszonej łąki mhm. albo tataraku. Czyli nie żywiczny sosnowy. Nawet, tataraku, nawet ma... jeżeli zawiera e, jakiś procent kwasu bursztynowego i zaświeci jak bursztyn, to towarzyszy mu zawartość jeszcze jednego kwasu, kwasu melaninowego. Jeżeli kwas melaninowy jest w niewielkim stężeniu, to jest zapach świeżo koszonej łąki, 
Natomiast ten zapach tataraku mówi o wysokim stężeniu kwasu melaninowego. Kwas melaninowy jest trucizną. Po prostu. Po prostu. I z takich bursztynów lepiej biżutami nie robić. No, Chińczycy powszechnie używają bursztynu ukraińskiego, ale do, raczej do form nie biżuteryjnych. Robią z tego wszelkiego rodzaju figurki i beloty i tak dalej, prawda? Zresztą na polskim rynku to zadania bardzo podzielone. Czym jest bursztyn ukraiński, czy można go używać, czy też nie, prawda? On jest bardzo chętnie używany dzisiaj przez jubilerów, bo niska zawartość kwasu brusznowego pozwala, że on bez obróbki termicznej i chemicznej daje się fajnie oprawiać w srebro. Nie reaguje ze srebrem. No i już. No, ale dajcie się mydlaki widzę na rynku, prawda? No. Ciężko, ciężko ładne boszty. No dobra, czyli można powiedzieć właściwie, że tak, mamy yy, powiedziane, co możesz przypadkowo znaleźć na plaży w świetle trafiatowym w nocy i będzie Ci się wydawać, że to jest bursztyn. Mamy powiedziane mniej więcej, jak yy, rozpoznać, czy to jest yy, bursztyn jeszcze na plaży, a nie dopiero w domu. Yy, to możemy chyba na spokojnie przejść teraz do kolejnej części, czyli do tego, jak te bursztyny po przyniesieniu do domu, co z nimi dalej robić, tak? Czyli jak, jak je czyścić, jak je sortować, jak, jak rozpoznawać. Jak konserwować. Jak konserwować, jak rozpoznawać, czy mamy, faktycznie trafiliśmy na złotego grala, czy jednak po prostu nie ma sobie co robić. Mam nadziei, że będzie z tego nowy samochód, albo mieszkanie, bądź pałac, czy tam co, kto sobie... Wybrał. Bądź kłopot. Bądź kłopot, tak. Bądź kłopot, to no zapraszamy do kolejnej części. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już tak, są. Z góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu i to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.